Hello everyone, welcome to 10 Minutes School Live. আজকে সাধারণ জ্ঞান লাইভ ক্লাসে আমরা কিছু পদক এবং পুরস্কার নিয়ে আলাপ করব আমাদের পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যারা সাধারণের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ তারা অসাধারণ মানুষ কিছু অসাধারণ ক্ষমতা অসাধারণ যোগ্যতা নিয়ে তারা জন্মেছেন এবং তারা তাদের কঠোর পরিশ্রম দিয়ে এবং সাধনা দিয়ে তাদের সেই যোগ্যতাগুলোকে আরও উপরে নিয়ে গিয়েছেন তার স্বীকৃতি স্বরূপ তারা জীবনে অনেক পদক এবং পুরস্কার লাভ করেছেন যেগুলো আমাদের পৃথিবীর পথটাকে বদলে দিয়েছে পৃথিবীর রূপটাকে বদলে দিয়েছে আজকে সেরকম কিছু মানুষকে নিয়ে আলোচনা করব তাদের সেই পদক এবং পুরস্কারের আলোকে মূলত আজকের লাইভ ক্লাসে আমরা তিনটি পুরস্কার বা তিনটি পদক নিয়ে মূলত আলোচনা করব যেই তিনটি পদক বা পুরস্কার নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ জ্ঞানের যে ইউনিটগুলো রয়েছে সেই ইউনিটগুলোতে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন হয়ে থাকে তোমরা পদক তিনটার ছবি দেখতে পাচ্ছ এই তিনটি ছবি দেখে তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো যে পদক তিনটি কি কি নোবেল পুরস্কার অলিম্পিক গেমস এবং ফিফা বিশ্বকাপ এই তিনটি বিষয় নিয়ে আমরা আজকে বিস্তারিত আলোচনা করবার চেষ্টা করব যারা যারা ক্লাসটিতে জয়েন করেছে সবার কাছে অনুরোধ থাকবে ক্লাসটি অবশ্যই তোমার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে এবং তোমার যদি কোনো জানবার ইচ্ছা থাকে যে আরও কিছু জানতে চাও সাথে সাথে কমেন্ট করে ফেলবে আমি ক্লাস শেষ করে তোমাদের কমেন্টগুলোর উত্তর দেবার চেষ্টা করব কমেন্ট সেকশানে চলো সময় দেরি না করে আমরা সরাসরি আমাদের লাইভ ক্লাসটাতে ঢুকে যাই আমাদের আজকের প্রথম যে পদকটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই তা হচ্ছে নোবেল পুরস্কার সমগ্র পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি প্রেস্টিজিয়াস কোনো অ্যাওয়ার্ড যদি থেকে থাকে সেটা হচ্ছে নোবেল পুরস্কার কারণ এটি সত্যিকার অর্থে একটি আন্তর্জাতিক পদক যা সমগ্র বিশ্বে জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য অর্থনীতি এমনকি শান্তির যে স্বীকৃতি তার সর্বোচ্চ এপিটম এটি এটি দ্বারা সবচেয়ে বড় যারা কৃতিত্ব রেখে থাকেন এই সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মানুষ তাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এই পদকের মাধ্যমে আমরা জানি যে অনেক আগের থেকে এই পদকগুলি দেয়া হচ্ছে এবং শুধুমাত্র পশ্চিমা দেশের মানুষগুলো নয় বরং প্রাচ্যের অনেক মানুষ এই পদকগুলো পেয়েছেন এবং এই পদকগুলো পেয়ে ওই সকল দেশের মানুষের জীবনও কিন্তু পরিবর্তিত হয়েছে আমরা এই পর্যায়ে এই পদকটির ইতিহাস কিছুটা জেনে নিব নোবেল পুরস্কারের পথ চলা শুরু হয়েছিল স্যার অ্যালফ্রেড নোবেলের হাত ধরে সাল অ্যালফ্রেড নোবেল একজন মহান বিজ্ঞানী ছিলেন যিনি কিনা জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা অর্জিত তার সমগ্র জীবনের অর্থ সম্পদকে আরও জ্ঞান বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যে বিসর্জন করে যেতে চেয়েছিলেন সেই কারণটাতে আঠারোশো পঁচানব্বই সালে সাতাইশ নভেম্বর তিনি তার এই সমগ্র অর্থ সম্পদ অর্থ সম্পদের একটি বড় অংশ মৃত্যুর পরে যাতে বিজ্ঞানের একটি শাখায় ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ কোনো একটি বিজ্ঞানের পুরস্কারের জন্য ব্যবহৃত হয় সেই জন্য উইল করে দিয়ে যান সেটি মোটামুটি দান করে দিয়ে যান সেই দান করা অর্থ থেকেই পরবর্তীতে নোবেল পুরস্কারের প্রচলনটা শুরু হয় উনিশশো এক সালে সর্বপ্রথম সেই টাকা থেকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় পরবর্তীতে অ্যালফ্রেড নোবেলের জন্য আলাদা একটি ফান্ড তৈরি হয় সেই ফান্ড থেকে এখনো পর্যন্ত কিন্তু নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে অর্থাৎ উনিশশো এক সাল থেকে শুরু হয়ে আজকে দু সাল একশো আঠারো বছর ধরে এই পুরস্কারটি দেয়া হচ্ছে জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য অর্থনীতি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের যে অবদান রয়েছে সে অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এখন আমরা দেখে নিই যে কোন কোন ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়ে থাকে প্রধানত ছয়টি নোবেল পুরস্কার বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে ছয়টি খাতে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় সাহিত্য শান্তি চিকিৎসাশাস্ত্র রসায়ন পদার্থবিদ্যা এবং অর্থনীতি কিন্তু এই ছয়টি খাতের মধ্যে কিন্তু কবে থেকে দেয়া হয় কে প্রদান করে এবং টাকাটা কোথেকে আসে এই সংক্রান্ত কিছুটা বিভেদ রয়েছে এই বিভেদটা কিন্তু আমাদের একটু একটু জেনে নেওয়া দরকার প্রথম যে বিভেদ বা পার্থক্য তা হচ্ছে কবে থেকে দেয়া হয় আমি তোমাদেরকে বলছিলাম যে উনিশশো সাল থেকে নোবেল পুরস্কারের প্রচলন শুরু হয় কিন্তু উনিশশো সালে কিন্তু নোবেল পুরস্কারের সংখ্যা ছয়টি ছিল না তখন ছিল পাঁচটি অর্থাৎ পাঁচটি বিষয় তখন নোবেল পুরস্কার দেয়া হতো অর্থাৎ সাহিত্য শান্তি চিকিৎসাশাস্ত্র রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যা এই পাঁচটি বিষয়ে উনিশশো সাল থেকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হতো অর্থনীতি যে নোবেল পুরস্কার তা দেয়া শুরু হয়েছে উনিশশো সালে অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছ এই নোবেল পুরস্কারটি কিন্তু আরও অনেক পরে গিয়ে প্রচলন হয়েছে এরপরে কোন কোন কমিটি কোন কোন নোবেল পুরস্কার দেয় এই জিনিসটিও কিন্তু তোমাদের জেনে নেওয়া দরকার এখান থেকে কিন্তু অনেক ধরনের প্রশ্ন হতে পারে এটার বিভাজনটাও খুবই চমৎকার অর্থনীতি পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন এই তিনটি খাতে নোবেল পুরস্কার প্রদান করে থাকে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস যেটি কিনা সুইডেনের স্টকহোমে অবস্থিত এই রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি নির্ধারণ করে প্রতি বছর যে কারা কারা রসায়নে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে বা খুব চমকপ্রদ কোনো কাজ করেছে পদার্থবিদ্যায় কারা বেশি অবদান রেখেছে অর্থনীতিতে কারা বেশি অবদান রেখেছে অর্থাৎ এই পুরস্কারটি নির্ধারণ
যেটিও কিনা স্টকহোম সুইডেনে অবস্থিত রয়েছে এছাড়া যে অন্য নোবেল পুরস্কারটি রয়েছে অর্থাৎ সাহিত্য সেই সাহিত্যের নোবেল পুরস্কারটি প্রদান করে থাকে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছ যে ছয়টি নোবেল পুরস্কার দেবার জন্য তিনটি আলাদা আলাদা অথরিটি রয়েছে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস স্টকহোম অ্যান্ড সুইডেন এইটা এই কমিটিটি দিয়ে থাকে হচ্ছে রসায়ন পদার্থবিদ্যা এবং অর্থনীতির নোবেল পুরস্কার শান্তি এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের নোবেল পুরস্কার দেয় নোবেল অ্যাসেম্বলি অ্যাট ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট এবং সাহিত্যের নোবেল পুরস্কারটি দিয়ে থাকে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের নামই কিন্তু আমাদের একদম নখদর্পণে থাকতে হবে আমাদের সবসময় জানতে হবে যে কোনো সময় যাতে প্রশ্ন করলে অপশান ছাড়াই তোমরা উত্তর করতে পারো আমরা এখন ছয়টি নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জেনে নেবার চেষ্টা করব কে কবে পেয়েছে কবে প্রথম কে কে পেয়েছে সেই জিনিসগুলো একটু জেনে নিই পদার্থবিদ্যা ঠিক যেমনটি বলছিলাম এটি প্রদান করে থাকে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস যেটি স্টকহোম এবং সুইডেনের স্টকহোমে অবস্থিত সর্বপ্রথম যিনি পদার্থবিদ্যা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তার নাম হচ্ছে উইলফেম কনড্রেড রঞ্জন তিনি জার্মানির একজন বিজ্ঞানী ছিলেন এবং সর্বপ্রথম নারী বিজয়ী ছিলেন মেরিকিউরি তোমরা লক্ষ্য করবে মেরিকিউরির পাশে আমি দুটো দেশের নাম লিখেছি ফ্রান্স এবং পোল্যান্ড ওনার জন্ম পোল্যান্ডে হওয়া সত্ত্বেও উনি সেই সময় ফ্রান্সের একজন অধিবাসী ছিলেন এবং এই কারণটাতে তৎকালীন আইন অনুসারে তার আসলে ডাবল সিটিজেনশিপ অর্থাৎ দ্বৈত নাগরিকত্ব তার ছিল এবং এই কারণটা তাকে দুটো দেশ হিসেবে তাকে উল্লেখ করা হয়ে থাকে মজার ব্যাপার হচ্ছে উনি সর্বপ্রথম নারী বিজয়ী এবং একই সঙ্গে কিন্তু তিনি ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি সর্বপ্রথম নারী বিজয়ী কেমিস্ট্রির যখন আমরা চ্যাপ্টারটা দেখব একটু পরেই তখন দেখতে পাবো যে সেখানটাতেও প্রথম নারী হিসেবে রয়েছেন মেরিকিউরি আজকের এই লাইফ ক্লাসটাতে মেরিকিউরির নাম আরও কয়েকবার আসবে কারণ তিনি এবং তার সমগ্র পরিবার এই নোবেলের যে ইতিহাস রয়েছে তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন এই মেরিকিউরি এবং তার পরিবার দু হাজার সালের বিজয়ী এটা কেন বলছি তোমাদের যখন পরীক্ষা দিতে হয় তখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটি তা হচ্ছে সর্বশেষ যে নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে সেইখানটাতে কোন বিষয়ে কে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর তোমাদের সবচেয়ে বেশি জানতে হবে দু হাজার সালে যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী তার নাম হচ্ছে রেইনার ওয়াইটস তিনি একজন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী পদার্থবিদ্যার পাট চুকে গেল আমরা এখন পরবর্তীতে যাব রসায়নে আমরা কিছুক্ষণ আগেই দেখেছি রসায়নের যে নোবেল পুরস্কার রয়েছে সেটি প্রদান করে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস যেটি কিনা সুইডেনের স্টকহোমে অবস্থিত সর্বপ্রথম বিজয়ীর নাম হচ্ছে জোকেবাস ব্যাটহফ জোকেবাস ব্যাটহফ সর্বপ্রথম রসায়নের নোবেল পুরস্কার পান এবং ঠিক যেটি বলছিলাম সর্বপ্রথম নারী বিজয়ীর নাম হচ্ছে মেরিকিউরি মজার ব্যাপার হচ্ছে এই একই ভদ্র মহিলা সর্বপ্রথম ফিজিক্সেও নোবেল পেয়েছেন এবং পরবর্তীতে তিনি সর্বপ্রথম কেমিস্ট্রি নোবেল পেয়েছেন এটি কিন্তু খুব বিরল একটি ঘটনা যে একই মানুষ দুবার নোবেল পুরস্কার পায় মজার ব্যাপার হচ্ছে বিজ্ঞানের দুটো ভিন্ন ভিন্ন খাতে নোবেল পুরস্কার পাওয়া একমাত্র মানুষ হচ্ছে এই মেরিকিউরি যারা সমগ্র পৃথিবীতে এখনও মনে করেন যে নারীরা জ্ঞান বিজ্ঞানে আসলে পুরুষদের সমান হতে পারবেন না বা তাদের সাথে তাল মিলে চলতে পারবেন না তোমার তাদের কিন্তু জানা উচিত যে পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত কোনো পুরুষ বিজ্ঞানের দুটো ভিন্ন ভিন্ন শাখায় নোবেল পুরস্কার পাননি সেটি কে পেরেছেন একজন নারী পেরেছেন অর্থাৎ নারীরা যখন তারা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করে তারা কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতাই করতে পারেন না অনেক ক্ষেত্রেই তাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন দু হাজার সালের নোবেল বিজয়ী দু হাজার সালের নোবেল বিজয়ী হয়েছেন জ্যাক দুবোসেট সুইজারল্যান্ডের জোয়াকিম ফ্র্যাঙ্ক জার্মানির এবং রিচার্ড হ্যান্ডারসন ইউনাইটেড কিংডম বা যুক্তরাজ্যের যেই সকল বছর একাধিক মানুষ একই খাতে নোবেল পুরস্কার পান সেই সকল বছর কিন্তু এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখাটা কঠিন হয়ে যায় তোমরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে প্র্যাকটিস করো যথেষ্ট পরিমাণে পড়ো জিনিসটা তাহলে কিন্তু তোমাদের মনে থাকা উচিত আমার এই লাইফ ক্লাসটা নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে করে তোমরা এই জিনিসগুলো এক নজর একটু দেখে ফেলতে পারো যাদের যাদের এগুলি মনে রাখতে কষ্ট হবে চট করে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো তোমাদের প্রয়োজন হলে আমি স্লাইডগুলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে রাজি আছি রসায়ন শেষ এবার চলো চিকিৎসাশাস্ত্র চিকিৎসা শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় মূলত চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন কোনো উদ্ভাবনের জন্য ফিজিওলজির ক্ষেত্রে নতুন কোনো উদ্ভাবনের জন্য এটি প্রদান করে থাকে নোবেল অ্যাসেম্বলি অ্যাট ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট স্টকহোম সুইডেন সর্বপ্রথম অর্থাৎ সেই উনিশশো সালে এটি বিজয়ী হয়েছিলেন এমিল ফন বেহরিং যিনি কিনা একজন জার্মানির বিজ্ঞানী এবং সর্বপ্রথম নারী বিজয়ী হচ্ছে গার্টি তেরেসা কোরি যিনি কিনা একজন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী 
সর্বশেষ যেটি হয়েছে দুই হাজার সালে সেই নোবেল পুরস্কারটি তোমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেউ যদি দুই হাজার সালের নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পরে কোনো পরীক্ষা দাও তাহলে সেটি কিন্তু তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে আমি যখন লাইভ ক্লাসটি নিচ্ছি তখন কিন্তু দু হাজার যে পুরস্কার সেটি এখনও ঘোষিত হয়নি সুতরাং তোমাদেরকে ওই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে কবে ঘোষিত হচ্ছে দু হাজার আঠারোর নোবেল পুরস্কারগুলো যখনই ঘোষিত হচ্ছে একটা খাতার মধ্যে লিখে ফেলো চট করে পড়ে ফেলো কারণ পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে সেগুলো অবশ্যই আসবে সতেরো সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল বিজয়ী ছিলেন জেফ্রি সি হল যিনি যুক্তরাষ্ট্রের মাইকেল রস ব্যাস তিনিও যুক্তরাষ্ট্রের মাইকেল ডব্লিউ ইয়ং তিনিও যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য করবে যে দু হাজার সালে নোবেল পুরস্কারের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের যে আধিক্য তা এটা একটু বেশি অর্থাৎ দু হাজার সালের নামগুলি পড়ার সময় কে পেয়েছেন কোন দেশ থেকে পেয়েছেন এই প্রত্যেকটা বিষয় তোমরা একটু মাথায় রাখবার চেষ্টা করবে শান্তি পৃথিবীতে শান্তিতে যে নোবেল পুরস্কার সেই নোবেল পুরস্কারটা কিন্তু অনেক বেশি কন্ট্রোভার্সিয়াল হয় আমরা অনেকগুলি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেখেছি যেটা আমরা পুরোপুরি ভাবে মেনে নিতে পারিনি আমরা মনে করছি আচ্ছা বাড়া কম আমার কেদো পাওয়া উচিত ছিল কি না কিংবা মালালা ইউসুফজাই কে আদৌ ডিজার্ভ করে কিনা সবচেয়ে বেশি কন্ট্রোভার্সি হয় এই শান্তির নোবেল পুরস্কার নিয়ে তবু আমরা একটু দেখে নেবার চেষ্টা করি যে এটার ইতিহাসটা কি এটি প্রদান করে থাকে নোবেল অ্যাসেম্বলিয়াট ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট সর্বপ্রথম বিজয়ীর নাম হচ্ছে হেনরি ডুনান্ট যিনি কিনা ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ রেড ক্রসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আইসিআরসির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হেনরি ডুনান্ট তিনি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে তার যে প্রতিষ্ঠান আইসিআরসি কমিটি অফ রেড ক্রস ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ রেড ক্রস উনি ওই প্রতিষ্ঠানটিও তিনবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে অর্থাৎ তার যে অবদান সে অবদানটিও পরবর্তীতে অনেকবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে অর্থাৎ বিশ্বে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় তার বিশাল অবদান রয়েছে তার এবং তার প্রতিষ্ঠানে অনেক বড় অবদান রয়েছে সর্বপ্রথম নারী বিজয়ী বার্থাবন সুটনার অস্ট্রিয়া তিনি সর্বপ্রথম নারী বিজয়ী ছিলেন হঠাৎ মনে পড়ছে সর্বপ্রথম মুসলিম নারী যিনি পেয়েছিলেন তার নাম ছিল শিরিন ইবাদি ইরানের শিরিন ইবাদি সর্বপ্রথম মুসলিম নারী হিসেবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এটিও অনেক সময় প্রশ্ন হয়ে থাকে সুতরাং যারা যারা এই জিনিসটা আগে থেকে জানতে না খাতায় লিখ খাতায় লিখে ফেলো সাধারণ জ্ঞান পড়ার সময় যত বেশি খাতায় লিখবে তত বেশি তোমার মনে থাকবে কিন্তু নোট টেকিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাই নোট টেকিংটা আজকে থেকে একটু করে বাড়িয়ে দাও দু হাজার সালে বিজয়ী ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেইন টু অ্যাবলিশ নিউক্লিয়ার ওয়েপনস খুব মজার একটা জিনিস সেটা হচ্ছে সমগ্র বিশ্বে যখন নিউক্লিয়ার ওয়েপনের ছড়াছড়ি তখন এই ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেইন টু অ্যাবলিশ নিউক্লিয়ার ওয়েপন বা আইক্যান এই আইক্যান যে কাজটি করেছে যে সমগ্র পৃথিবীতে নিউক্লিয়ার ওয়েপন হ্রাস করার বা সেটিকে নিষিদ্ধ করার যে প্রক্রিয়া সেটি নিয়ে একটি শক্ত আন্দোলন গড়ে তুলেছে এবং এটির ফলশ্রুতিতে তাদেরকে দু সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় শান্তিতে অবদান রাখবার জন্য কিন্তু শুধুমাত্র রাজনীতিবিদদেরকেই প্রতি পুরস্কার দেওয়া হবে এমন নয় অনেক সময় প্রতিষ্ঠানগুলোকেও দেওয়া হয় এটা কিন্তু একটু এক্সেপশনাল ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কিংবা লিটারেচারে কখনো কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠানকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় না শুধুমাত্র শান্তিতে যখন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় অনেক প্রতিষ্ঠানকেই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় যেমন তোমরা জানো যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনিসের সাথে কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংক এই ব্যাংকটিও কিন্তু নোবেল পুরস্কার পেয়েছে অর্থাৎ শুধুমাত্র ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস নয় গ্রামীণ ব্যাংকও কিন্তু একটি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সাহিত্য এটি প্রদান করে থাকে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি সর্বপ্রথম বিজয়ীর নাম সেই উনিশশো এক সালে সুলি প্রথম এবং সর্বপ্রথম নারী বিজয়ীর নাম সালমা লাগের লফ এখন সুইডিশ নেম এটার দুটো উচ্চারণ আছে একটা হচ্ছে লাগের লফ একটা লেগার লফ তোমরা যেটা উচ্চারণ করতে তোমাদের সুবিধা হয় সেটাই উচ্চারণ করতে পারো আর দু হাজার সালে বিজয়ীর নাম কাজুও ইশিগুরো যিনি একজন ইউকের মানুষ তার তিনি অ্যাকচুয়ালি জ্যাপানিজ বংশোদ্ভূত একজন কবি যিনি কিনা যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন যুক্তরাজ্যে সাহিত্য চর্চা করেন সর্বশেষ অর্থনীতি অর্থনীতির যে নোবেল পুরস্কার সেটা আসলে একটু জটিল ব্যাপার এই জটিল ব্যাপার তার কারণ কি এটি প্রদান করা শুরু হয় অনেক পরবর্তীতে সেটি হচ্ছে উনিশশো সালে অর্থাৎ নোবেল অ্যালফ্রেড নোবেল যখন উইল করেছিলেন তার উইলে আসলে অর্থনীতির নোবেল পুরস্কারের ব্যাপারটা ছিল না সেটি পরবর্তীতে চালু করা হয়েছে পাশাপাশি এই নোবেল পুরস্কারটা এই আসলে নোবেল পুরস্কার নামে পরিচিতও না এটিকে নোবেল পুরস্কার সম্মানসূচকভাবে ডাকা হয় প্রকৃত অর্থে অর্থনীতির নোবেল পুরস্কারটা আসলে নোবেল পুরস্কার নয় এটি আসলে কি এটি প্রদান করে থাকে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস এই পুরস্কারটা প্রচলন করেছিল সুইডেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থাৎ সভরিক্স রিক্স ব্যাংক এই রিক্স ব্যাংক এই পুরস্কারটির
আনুষ্ঠানিক নামটা হচ্ছে সভারিক্স রিক্স ব্যাংক প্রাইজ ইন ইকোনমিক সায়েন্সেস ইন মেমরি অফ নোবেল পুরস্কার নয় এটি হচ্ছে সভারিক্স রিক্স ব্যাংক প্রাইজ ইন ইকোনমিক সায়েন্সেস ইন মেমরি অফ আলফ্রেড নোবেল আলফ্রেড নোবেলের স্মরণে একটি পুরস্কার দেওয়া হয় তাই এটিকে বলা হয় নোবেল পুরস্কার কিন্তু আদতে এটি নোবেল পুরস্কার নয় অর্থনীতিতে সর্বপ্রথম বিজয়ীর নাম হচ্ছে রায়নার বিজ্ঞানী এবং তার একই সঙ্গে পেয়েছিলেন জ্যান টিনবার্জেন যিনি ছিলেন নেদারল্যান্ডের একজন অর্থনীতিবিদ সর্বপ্রথম নারী বিজয়ীর নাম এলিনর অস্ট্রম যিনি কিনা যুক্তরাষ্ট্রের একজন অর্থনীতিবিদ এবং দু হাজার সালে বিজয়ীর নাম রিচার রিচার্ড এইচ থেলার যিনি কিনা একজন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ তুমি যদি জীবনে কখনো নোবেল পুরস্কার জিততে চাও যদি তুমি জিজ্ঞেস করো ভাইয়া নোবেল পুরস্কার জিতে কি লাভ নোবেল পুরস্কার জিতলে আমি কি পাবো তাহলে সেই প্রশ্নের উত্তর আছে এই স্লাইডটাতে অর্থাৎ এখানটাতে আমরা দেখে নিব তুমি যদি জীবনে একবার নোবেল পুরস্কার জিততে পারো যেটা আমি আশা করি যে তুমি জীবনে জিতবে ইনশাল্লাহ তুমি বাংলাদেশ থেকে সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি হবে যে কিনা নোবেল পুরস্কার পেয়েছো সেই নোবেল পুরস্কারটি যদি তুমি পাও তাহলে তুমি কি কি পাবে প্রথমত একটা বড় পদক পাবে যেখানটাতে অ্যালফ্রেড নোবেলের একটা আবক্ষ একটা মূর্তি চিহ্নিত থাকবে সেটি সেটির ওজন হচ্ছে একশো গ্রাম ওজনের একটি আঠারো ক্যারেট স্বর্ণের পদক অর্থাৎ আঠারো ক্যারেট স্বর্ণের একটি একশো গ্রাম ওজনের স্বর্ণ পদক তুমি পাবে দ্বিতীয়ত আট মিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনা পাবে যেটা কিনা বাংলাদেশি টাকায় সাত কোটি দশ লক্ষ টাকার সমমূল্য অর্থাৎ তুমি যদি নোবেল পুরস্কার পাবার পরিকল্পনা রাখো পাশাপাশি তুমি ঠিক করে রাখতে পারো যে তুমি সেই সাত কোটি দশ লক্ষ টাকা দিয়ে আসলে তুমি কি করতে চাও বা ভবিষ্যৎ তুমি কি করবে এবং শেষ পর্যন্ত তুমি পাবে একটি নোবেল ডিপ্লোমা বা একটি নোবেল সার্টিফিকেট যেখানটাতে লেখা থাকবে যে তুমি তুমি নোবেল পুরস্কার পেয়েছ এই তিনটির থেকে সবচেয়ে বড় যে প্রাপ্তিটি তা হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে শ্রেষ্ঠের স্বীকৃতি অর্থাৎ তুমি যদি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাও তাহলে সমগ্র বিশ্ব থেকে একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি তুমি পাবে যে তুমি একজন নোবেল লরিয়েট যে কিনা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য এই পরিমাণ অবদান রেখেছো এবং যে কোনো নোবেল লরিয়েট কিন্তু পরবর্তীতে তাদের যে কর্মকাণ্ড সেখানটাতে আরও অনেক বেশি স্বীকৃতি তারা লাভ করেন বিশ্বের যে কোনো ঘটনায় তাদের মতামত গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ অনেক কিছু স্টেকে আছে যারা যারা বিজ্ঞানে বা শান্তিতে বা সাহিত্যে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেতে চাও আজই কাজে লেগে যাও তোমার স্বপ্ন ইনশাল্লাহ পূরণ হবে এইবার আমরা নোবেল পুরস্কারে কিছু রেকর্ডস দেখে নিব কিছু ভিন্ন ধর্মী কিছু রেকর্ড আছে যেগুলো নিয়ে কিন্তু প্রায়শই প্রশ্ন হয়ে থাকে যেমন সর্বজ্যেষ্ঠ নোবেল বিজয়ী এবং সর্বকনিষ্ঠ নোবেল বিজয়ী সর্বজ্যেষ্ঠ নোবেল বিজয়ী হচ্ছেন আমেরিকান অর্থনীতিবিদ এবং গণিতবিদ লিওনিড হারউইস যিনি কিনা নব্বই বছর বয়সে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন অন্যদিকে যে তার পাশের যিনি আছেন তাকে তোমরা সবাই চেনো মালালা ইউসুফজাই যিনি কিনা একজন পাকিস্তানের কিশোরী মাত্র সতেরো বছর বয়সে তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন পাকিস্তানের এমন একটি অঞ্চলে তিনি বসবাস করতেন যেখানে কিনা খুবই কনজারভেটিভ একটি এরিয়া যেখানটাতে নারীদের শিক্ষার কোনো সুযোগ ছিল না তিনি সেখানটাতে নারীদের শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেন তার জন্য তিনি সন্ত্রাসীদের মুখোমুখিও হন সন্ত্রাসীদের দ্বারা তিনি হুমকি প্রাপ্ত হন তাদের দ্বারা তিনি গুলিও খান একবার তারপরও কিন্তু তার যে নারীদের শিক্ষার পক্ষে তার যে আন্দোলন সেটিকে তিনি চালিয়ে যান এবং তার স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় তার নোবেল পুরস্কার নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি আছে কিন্তু তার অবদানকে কিন্তু আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারি না নোবেল প্রত্যাখ্যান চিন্তা করো তোমাকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে তুমি বললা যে না ভাই আমি নোবেল পুরস্কার নিব না এটি কিন্তু খুবই সাহসের একটা ব্যাপার অর্থাৎ এটা কিন্তু খুবই রেয়ার খুবই অদ্ভুত একটা ব্যাপার তবুও ইতিহাসের এই অদ্ভুত ঘটনাটি দুজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে ঘটিয়ে ফেলেছেন তার মধ্যে একজন হচ্ছেন ফ্রেঞ্চ সাহিত্যিক যা পল সার্ট্রে উনি উনিশশো সালে যখন তাকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় তিনি তখন নোবেল পুরস্কারটি প্রত্যাখ্যান করেন তার কারণ হচ্ছে তিনি একটু অন্যমনস্ক সাহিত্যিক ছিলেন তিনি কোনো গতানুগতিক পুরস্কার বা পদকি তখন গ্রহণ করতেন না এবং তিনি একটু এক ঘরে এক কোণে নিজের মতো থাকতেন এবং সেই কারণটাতে পদকগুলো তিনি গ্রহণ করতেন না এই পদকটিও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পাশাপাশি ভিয়েতনামের রাজনীতিবিদ লি ডাক্থ উনি উনাকে উনিশশো সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় এবং সেটি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন তার প্রত্যাখ্যানের ঘটনাটা খুবই ইন্টারেস্টিং আমি এর আগে একটি লাইভ ক্লাসে যখন ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করছিলাম তখন এই এই নোবেল পুরস্কারটি নিয়ে আলাপ করেছিলাম যখন হেনরি কিসেঞ্জার এবং লিডাকথকে একসঙ্গে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধে তাদের যে অবসান করার যে ব্যাপারটি ভিয়েতনাম যুদ্ধের শেষ অবসান ঘটানোর যে ঘটনাটি 
সেটি আলোচনার মাধ্যমে হয়েছিল এবং সেই আলোচনায় ভালো ভূমিকা রেখেছিলেন লি ডাক্থ এবং হেনরি কিসিঞ্জার লি ডাক্থ মূলত দুটো কারণে তার যে নোবেল পুরস্কার ছিল সেটিকে প্রত্যাখ্যান করেন এক তিনি মনে করতেন যে তার সঙ্গে যে হেনরি কিসিঞ্জারকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হচ্ছে এত বেশি শোষণের পরেও হেনরি কিসিঞ্জার যেহেতু একটি নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন তাই তার কাছে এই নোবেল পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারটিকে একটি হঠকারিতা মনে হয়েছিল এবং দ্বিতীয়ত তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভিয়েতনামে যেই শান্তির জন্য তাকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হচ্ছে সেই শান্তি আদৌ প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাই তিনি মনে করেছিলেন যে এখানটাতে শান্তি পুরস্কারটা গ্রহণ করা তার জন্য ঠিক হবে না এই কারণটাতে তিনি শান্তি পুরস্কারটি প্রত্যাখ্যান করেন এছাড়াও এমন কিছু সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জার্মানির কিছু নোবেল লরিয়েট রয়েছেন যারা কিনা রাষ্ট্রের চাপে সেই সময় নোবেল পুরস্কারটি গ্রহণ করতে পারেননি অর্থাৎ কেউ কেউ হিটলার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের আন্ডারে কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়নের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের আন্ডারে থাকার কারণে যে নোবেল পুরস্কার ছিল সেই নোবেল পুরস্কারটি তারা গ্রহণ করতে পারেননি তারা প্রত্যাখ্যান করেছেন ঠিক না তবে তিনি তারা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এমন কিছু ব্যক্তিও রয়েছে কারাবন্দি নোবেল বিজয়ী অর্থাৎ যখন নোবেল পুরস্কার দেয়া হচ্ছে তখন তারা নোবেল পুরস্কারটি সশরে এসে গ্রহণ করতে পারেননি কারণ যখন নোবেল পুরস্কার দেয়া হচ্ছে তখন তারা কিন্তু জেলে রয়েছেন এর মধ্যে একজনকে তোমরা সবাই চেন অন সাং সুকি মায়ানমার সম্প্রতি রোহিঙ্গার ঘটনাতে যিনি অত্যন্ত বিতর্কিত হয়েছেন তার তার নীরবতা কিংবা নীরব সমর্থনের কারণে কিন্তু যখন তাকে নোবেল পুরস্কার নোবেলে শান্তি পুরস্কার দেয়া হচ্ছিল সেই মুহূর্তে কিন্তু তিনি গৃহবন্দী বা কারাবন্দী অবস্থায় ছিলেন এবং এই কারণটিতে তিনি শান্তি পুরস্কারটি গ্রহণ করতে পারেননি কার্ল ভন অসিয়েসকি জার্মান ভদ্রলোক তাকেও শান্তিতে নোবেল পুরস্কার যখন দেয়া হয় তখনও তিনি তিনি কারাবন্দী ছিলেন তিনি একজন সমাজকর্মী এবং লিউ জিয়াবো মানবতা মানবতা কর্মী চীনের এবং তিন তাকে যখন এই পুরস্কারটি দেয়া হয় তখন তিনিও কারাবন্দী ছিলেন এই তিনজন ভদ্রকে চিন্তা করো নিজের দেশে তিনি কারা ভোগ করছেন তবুও তিনি সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এত বেশি পরিচিত যে তাকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে পুরস্কৃত করা হচ্ছে অর্থাৎ কখনো কখনো দেশের প্রেক্ষাপট এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আলাদা হয় এইবার একাধিক নোবেল পুরস্কার ভাই মানুষের একটা নোবেল পুরস্কার পেতে গিয়ে জীবন বের হয়ে যায় যেমন সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে আমরা এ যাবৎকালে একবারই নোবেল পুরস্কার পেয়েছি যখন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এবং গ্রামীণ ব্যাংক একসঙ্গে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এমন কিছু মানুষ আছেন যারা একাধিক নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন একই ব্যক্তি কি অদ্ভুত ব্যাপার এই চারজন মানুষের সঙ্গে আমরা একটু পরিচিত হয়ে নেই জন বার্ডিন মেরি কিউরি লিনাস পলিং এবং ফ্রেডরিক স্যাঙ্গার এই চারজন দুটো করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন একই ব্যক্তি একটু লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে জন বার্ডিন দুবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন পদার্থবিদ্যায় উভয় বাড়ি তিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু মেরি কিউরি একজন মানুষ যিনি কিনা একবার পদার্থবিদ্যায় এবং একবার রসায়নে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন অর্থাৎ বুঝতে পারছো যে কত মেধাবী একজন মানুষ যিনি কিনা পদার্থবিদ্যাতেও একবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন রসায়নে একবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এবং তিনি একই সঙ্গে এই দুটো ক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম নারী বিজয়ী উনিশশো তিন সালে পদার্থবিদ্যায় এবং উনিশশো এগারো সালে রসায়নে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন লিনাস পলিং আরেকজন ভদ্রলোক যিনি কিনা দুটো ভিন্ন ভিন্ন খাতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু তার একটি ছিল শান্তিতে এই প্রশ্নটি প্রায়শই হয়ে থাকে যে বিজ্ঞানের দুটি ভিন্ন খাতে কে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সেই প্রশ্নটির উত্তর কিন্তু মেরি কিউরি কারণ তিনি ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রিতে পেয়েছেন লিনাস পলিং কিন্তু রসায়ন এবং শান্তিতে পেয়েছেন যেহেতু শান্তি বিজ্ঞানের কোনো খাত নয় তাই সেই প্রশ্নের উত্তর হবে মেরি কিউরি পাশাপাশি ফ্রেডরিক স্যাঙ্গার তিনি রসায়নে দুবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এই চারজন মানুষ ছাড়া এমন কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা কিনা একাধিক নোবেল পুরস্কার পেয়েছে তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে ইউএনএইচসিআর বা ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশন ফর রেফিউজিস এই প্রতিষ্ঠানটি শান্তিতে দুবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে এবং নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে যে সর্বোচ্চ রেকর্ডটি অর্থাৎ সবচেয়ে বেশিবার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার রেকর্ডটি সেটি কিন্তু আইসিআরসি অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ রেড ক্রস যারা কিনা তোমরা বাংলাদেশে রেড ক্রিসেন্ট চিন সে একই প্রতিষ্ঠানের দুটো নাম রয়েছে ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোতে রেড ক্রিসেন্ট নামে তারা অপারেট করে খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোতে তারা রেড ক্রস হিসেবে অপারেট করে তারা রক্তদান থেকে শুরু করে দাতব্য স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত অনেক কাজ করে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলোতে তারা যে পরিমাণ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোতে যারা তারা যে পরিমাণ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে তার স্বীকৃতি স্বরূপ তারা একবার নয় দুইবার নয় তিনবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার 
পেয়েছেন এবং আমি বিশ্বাস করি তার প্রত্যেকটি এক শতভাগ তাদের প্রাপ্য ছিল মরণোত্তর নোবেল এখানে একটা জিনিস জানিয়ে দেওয়া দরকার সাধারণত মরণোত্তর নোবেল দেবার কোনো নিয়ম নেই উনিশশো সালের পরে নিয়ম করে দেয়া হয় যে মরণোত্তর নোবেল দেয়া হবে না এই নিয়মটি করবার আগে দুজন এবং নিয়মটি করবার পরে একজনকে মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে দ্যাগ হ্যামারশোল যিনি কিনা একজন সুইডিশ রাজনীতিবিদ এবং একজন জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব তাকে কিন্তু উনিশশো একষট্টি সালে মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় কারণ নোবেলটি আগেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার মৃত্যুর পরেও তাকে নোবেল পুরস্কারটি দেয়া হয়েছে একটা জিনিস তোমাদেরকে জানিয়ে রাখা দরকার ওই সময়টাতেও কিন্তু অনেক অতীতের কর্মকাণ্ডের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হতো না নোবেল পুরস্কার পেতে হলে তোমাকে সাম্প্রতিক সময়ে তোমার অবদান থাকতে হবে অর্থাৎ বহু আগে কোনো একটি অবদানের জন্য সাধারণত অনেক পরে গিয়ে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় না দ্বিতীয় যিনি আছেন এরিক এক্সেল কার্লফেল্ট যিনি কিনা সুইডিশ কবি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তাকে উনিশশো সালে মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় তিন নম্বর যার কথা বলছি রাউফ স্টেইনম্যান কানাডিয়ান কোষ বিজ্ঞানী তার কেসটা একটু অদ্ভুত যখন নোবেল ঘোষণা করা হচ্ছিল তখন নোবেল ঘোষণাকারী কমিটি জানতেন না যে রাউ স্টেনম্যান আসলে মারা গিয়েছেন তিনি খুব সম্প্রতি মারা গিয়েছিলেন এবং এই ঘটনাটি তাদের জানা ছিল না এবং এই জানা না থাকার কারণেই তাকে নোবেল ঘোষণা করা হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ সিলেকশনের সময় তাকে তিনি যে মারা গেছেন এই জিনিসটা জানা ছিল না তাই সেটি সিলেক্ট করা হয়ে গেছে এবং পরবর্তী তাকে মরণোত্তর নোবেল পুরস্কারটি দেয়া হয় মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার নিয়ে আরও একটা কন্ট্রোভার্সি আছে এই ব্যাপারটা খুব মজার উনিশশো সালে যখন মহাত্মা গান্ধী নোবেল পুরস্কারের জন্য নমিনেশন পেয়েছিলেন সেই নমিনেশন পাবার পরে অনেকেই তখন বলছিলেন যে এইবার হয়তো মহাত্মা গান্ধী পেয়ে যাবেন তার পেয়ে যাবার কথা ছিল কিন্তু ওই বছরই মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করা হয় সেই বছর তিনি আততায়ের গুলিতে নিহত হন নাথুরাম গডসে তাকে মেরে ফেলেন এবং সেই কারণটিতে পরবর্তীতে আলোচনা হয় যে তাকে আদৌ নোবেল পুরস্কারটা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেয়া হবে কি না সেই বছর যেটা করা হয় যে তাকে মরণোত্তর পুরস্কার দেয়া হয়নি বরঞ্চ ওই বছর শান্তিতে কাউকে এই নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়নি অর্থাৎ এমন প্রেসিডেন্স আছে আমাদের কাছে যেখানটাতে মরণোত্তর নোবেল পুরস্কারকে নিয়মটা এরকম যে মরণোত্তর মৃত্যুর পরে কাউকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হবে না পরবর্তী যে জিনিসটা আমরা দেখব তা হচ্ছে নোবেল পরিবার চিন্তা করো তুমি একটা ডাইনিং টেবিলে খেতে বসেছ তোমার পরিবারের সঙ্গে এবং তুমি দেখলে তোমার পাশে বাবা বসে আছেন তিনি একজন নোবেল লরেট তোমার পাশে মা বসে আছেন তিনি একজন নোবেল লরেট তোমার হাজব্যান্ড বসে আছেন সে হাজব্যান্ড একজন নোবেল লরেট এবং তুমি তুমি নিজে একজন নোবেল লরেট অর্থাৎ বুঝতে পারছো যে কি অসাধারণ একটা ব্যাপার ঠিক এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল সেই মেরিকিউরির জীবনে অর্থাৎ যেই মেরিকিউরির কে নিয়ে আমি বলেছিলাম এই নোবেল বিষয়ক যে লাইফ ক্লাস তা নিয়ে প্রচণ্ড আলোচনা হবে সে আলোচনাটাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত হচ্ছে মেরিকিউরি এরকম একটি নোবেল পরিবারের মানুষ মেরিকিউরির যে হাজব্যান্ড অর্থাৎ পিয়ার কিউরি তিনিও কিন্তু নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এই দুজন একসঙ্গে একবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন স্বামী স্ত্রী একই সঙ্গে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তাদের যে কন্যা আইরিন জলিউড কিউরি তিনিও একজন নোবেল লরেট এবং আইরিন জলি আইরিন জলিউড কিউরির যে হাজব্যান্ড ফ্রেডরিক জলিউড ফ্রেডরিক জলিউডও কিন্তু একজন নোবেল লরেট অর্থাৎ চিন্তা করো আইরিন জলিউড এবং ফ্রেডরিক জলিউডের সন্তান যদি তুমি হতে এবং তাদের সঙ্গে ডাইনিং টেবিলে তুমি খেতে বসতে দেখে যে বাবা মা নানা নানি সবাই নোবেল পুরস্কার পেয়ে বসে আছে খুবই ডিফিকাল্ট হতো ব্যাপারটা তখন তুমি যদি অঙ্কে একদিন একশোতে আটানব্বই পেয়ে ফিরতে তাহলে তোমাকে সবাই লজ্জা দিত যে তুমি আমি ভাই আমরা সবাই নোবেল পুরস্কার পেয়েছি তুমি একশোতে আটানব্বই কীভাবে পাইলে একশোতে একশো কীভাবে করে পেলে না যা হোক ছোটোবেলায় একশোতে আটানব্বই পাওয়া দোষের কিছু না হয়তো তোমরা যারা এখন একশোতে এমনকি পঞ্চাশও পাচ্ছ ষাটও পাচ্ছ তারাও জীবনে ভবিষ্যতে অনেক ভালো করবে এবং অবশ্যই অবশ্যই নোবেল পুরস্কারের মতো বড় বড় পদকগুলো তোমরা একদিন ইনশাল্লাহ পাবে সর্বশেষ নোবেল পুরস্কার সংক্রান্ত যে তথ্যটা তোমাদের দিতে চাই তা হচ্ছে নোবেল এবং অস্কার খুব অদ্ভুত খুব রেয়ার একটা ঘটনা তা হচ্ছে একই ব্যক্তি নোবেল পুরস্কার এবং অস্কার যেটি কি না চলচ্চিত্র জগতের সবচেয়ে বড় পুরস্কার এই দুটো পুরস্কার একই সঙ্গে পাওয়ার ঘটনাটি ইতিহাসে মাত্র দুজন ঘটিয়েছেন এই দুজন ভদ্রলোকের নাম জর্জ বার্নার্ড শ যিনি কিনা একজন আইরিশ সাহিত্যিক একটি স্ক্রিন প্লে লেখবার জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং একটি স্ক্রিন প্লে লেখার জন্য অস্কার পেয়েছিলেন এবং সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং খুব সম্প্রতি যেটি আমরা দেখতে পেয়েছি বব ডিলান মার্কিন একজন সঙ্গীত শিল্পী একজন সং রাইটার যিনি কিনা 
অরিজিনাল গান লিখবার জন্য একটি চলচ্চিত্রে অস্কার পেয়েছেন এবং পরবর্তীতে সম্প্রতি তার সাহিত্য কর্মের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যারা 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 বব ডিলানের সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে বা গান সম্পর্কে অনেক বেশি জানো না তাদেরকে অনুরোধ করব যে তোমরা তোমাদের ইউটিউবে বা যে কোনো সাউন্ড ক্লাউডে ও মিস্টার ট্যাম্বরিন ম্যান ট্যাম্বরিন ম্যান গানটা তোমরা সার্চ করবে তোমার জীবনে শোনা সবগুলো সুন্দর গানের মধ্যে একটি এই গানটি হতে পারে আমি তোমাদেরকে দাবি করে বলতে পারি বব ডিলান তার গানের যে লেখা তার গানের যে সুর এক কথায় অসাধারণ তোমাদের সবাইকে অনুরোধ করব ইনার কয়েকটা গান একটু শুনে দেখতে এক নম্বর গান মিস্টার ট্যাম্বরিন ম্যান নোবেল পুরস্কার সংক্রান্ত আলোচনা প্রায় শেষ আমরা এখন যাব অলিম্পিক গেমসে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম ইভেন্টগুলির একটি হচ্ছে অলিম্পিক গেমস মানুষের খেলাধুলা দিয়ে কিভাবে করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় খেলাধুলা দিয়ে কিভাবে করে মানুষের মধ্যে আরও উদ্যম সৃষ্টি করা যায় কিভাবে করে শান্তি এবং সৌহার্দ আনা যায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে এটি কিন্তু অলিম্পিক গেমসের মূল উদ্দেশ্য এবং সেটিকে মাথায় রেখেই এই যে লোগো আছে লোগোটিকে ডিজাইন করা হয়েছে লোগোতে লক্ষ্য করার দুটো জিনিস আছে এক হচ্ছে পাঁচটি রিং এবং এই পাঁচটি রিং আসলে সিগনিফাই করে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশ আমরা লক্ষ্য করি যে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশের মানুষ এখানটাতে অংশগ্রহণ করে এবং শুধুমাত্র তাই না পরবর্তীতে দেখা গিয়েছে যে এই পাঁচটি রিংয়ের কালার আবার পাঁচ ধরনের এটি আবার যে জিনিসটিকে সিগনিফাই করে তা হচ্ছে এখানটাতে বিভিন্ন রং বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন বর্ণ বিভিন্ন গোচ্চের মানুষ একসঙ্গে এসে এই জিনিসটিকে তারা সেলিব্রেট করেন খেলার মাধ্যমে তারা সবাই একসঙ্গে চলে আসেন অর্থাৎ বুঝতে পারছো যে কি অসাধারণ একটি মেসেজ এটা আমাদের কাছে নিয়ে আসছে রিং একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এটি যে জিনিসটিকে বোঝায় যে আমরা আসলে একে অপরের সাথে থেকে আলাদা না আমরা সবাই পরস্পরের অংশ এবং আমরা পরস্পরের সাথে কোলাবোরেট করেই অনেক চমৎকার কিছু ঘটনা ঘটাতে পারি আমরা পরবর্তী স্লাইডগুলোতে অলিম্পিক গেমসের খুব ছোট কিছু তথ্য জেনে নিব এই এই তথ্যগুলি খুব বেশি কঠিন না তবু আমাদের জেনে নেওয়া কিন্তু খুবই দরকার প্রথম অলিম্পিক গেমস যেটি বলছিলাম পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীনতম একটি প্রথার একটি অংশ হচ্ছে অলিম্পিক্স খ্রিস্টপূর্ব পূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে এই অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হতো গ্রিসে সে সময়কার এমন একটি কথা প্রচলিত রয়েছে সে সকল মানুষ বিবস্ত্র অবস্থায় সেখানটাতে কম্পিট করতেন কেউ কোনো জামা কাপড় পরতেন না তখনকার একটি ধর্মীয় একটি কালচার ছিল তখন এই অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ করা পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় প্রায় বারো শতাব্দী এই অলিম্পিক গেমস বন্ধ ছিল পরবর্তীতে আধুনিক সময় যে অলিম্পিক গেমস চালু হয় যেটার এখনও রেকর্ড রাখা হচ্ছে সেই আধুনিক অলিম্পিক গেমসের সূচনা হয় ছয় এপ্রিল আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে এটিও শুরু হয়েছিল গ্রিসে অর্থাৎ গ্রিসে আঠারোশো ছিয়ানব্বই এর এপ্রিল মাসের ছয় তারিখে এই অলিম্পিক গেমসের আধুনিক সংস্করণের সূচনা হয় নারীদের প্রথম অংশগ্রহণ অর্থাৎ প্রথম চার বছর পুরুষরাই কেবল খেলছিল পরবর্তীতে দেখা গেল যে নারীদেরকে আর আলাদা রাখা যাবে না তাই উনিশ শতকে উনিশশো সালে নারীদেরকে প্রথম অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হয় যারা যারা অলিম্পিক গেমস ফলো করো তাদের জানার কথা যে অলিম্পিক গেমস আসলে দু ধরনের হয় সামার অলিম্পিক্স আর উইন্টার অলিম্পিক্স পার্থক্য কি ভাই উইন্টার অলিম্পিক্সে বরফ সংক্রান্ত যে সকল খেলা রয়েছে সেগুলো থাকে যেমন আইস স্কেটিং আইস হকি এই বরফ রিলেটেড যে সকল খেলা থাকে যে খেলাগুলো খেলতে কোল্ড ওয়েদার দরকার হয় বরফের প্রয়োজন হয় সেই সকল খেলাগুলি এই অলিম্পিক্সে খেলা হয় সর্বপ্রথম উইন্টার অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে তার আগে উইন্টার অলিম্পিক্সের যে ধারণাটি সেটি কিন্তু এত বেশি প্রচলিত ছিল না যে কোনো সময় স্পোর্টিং ইভেন্ট যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় সব সময় তোমাদের কাছে জানতে চাওয়া হবে যে সর্বশেষ এটা কোথায় হয়েছে আগামীবার কোথায় হবে অর্থাৎ লাস্ট ইভেন্টটা কোথায় হয়েছে পরবর্তী ইভেন্টটা কোথায় হবে এটা জেনে রাখা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ দু সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরোতে রিও ডি জেনেরোতে দু সালে অলিম্পিক হয়েছে এবং দু সালে সম্ভাব্য অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে জ্যাপানের টোকিওতে এই তথ্যগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই অবশ্যই তোমাদেরকে জেনে নিতে হবে অলিম্পিকের মহামানব মাইকেল ফেল্পস মাইকেল ফেল্পস সম্পর্কে দুটো কথা না বললেই নয় তাকে একদম মানে একটা বাংলাদেশ এ যাবৎকালে একটি একটি অলিম্পিক পদকও লাভ করেনি স্বর্ণপদক লাভ করেনি অন্যদিকে মাইকেল ফেল্পস একজন ব্যক্তি 
এ যাবতকালে তেইশটি স্বর্ণ পদক পেয়েছে গুলো দেখতে পারো তেইশটি স্বর্ণ পদক পেয়েছে এবং সর্বমোট আঠাশটি পদক পেয়েছেন অর্থাৎ বুঝতে পারছো যে তার এটি শুধুমাত্র বিশ্ব রেকর্ডই না বরং এমন একটি রেকর্ড সেটি জীবনে আদৌ কেউ ভাঙতে পারবে কি না আমি অত্যন্ত সন্দিহান তোমরা যদি মনে করো তোমরা খুব ভালো সাঁতরাও তোমাদের সবার জন্য চ্যালেঞ্জ রইল যে আজকে থেকে সাঁতার প্র্যাকটিস শুরু করে দাও এই স্পৃহা থেকে যে একদিন না একদিন অবশ্যই মাইকেল ফেলসের এই রেকর্ডটি ভাঙবো এর পরের যে প্রতিযোগিতা নিয়ে আলোচনা করতে চাই তার নাম হচ্ছে ফিফা বিশ্বকাপ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইভেন্ট বলা হয় যখন ফিফা বিশ্বকাপ চলে তখন পৃথিবীর কোটি কোটি চোখ এই একটা টেলিভিশনের দিকে টেলিভিশনের একটা ইভেন্টের দিকে দ্য বিগেস্ট শো অন আর্থ এর থেকে বড় আর কোনো শো নাই এর থেকে চমৎপ্রদ আর কোনো ঘটনা নেই এবং এর যে পদক এর যে জেতার যে সম্মান সেটিও কিন্তু পৃথিবীতে সব থেকে বেশি এই ফিফা বিশ্বকাপ সম্পর্কে প্রায় বছরই কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় কোনো না কোনো প্রশ্ন হয়ে থাকে তাই আমাদের একটু একটু করে এই জিনিসগুলো জেনে নেওয়া দরকার প্রথম বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে সেখানে বিজয়ী হয়েছিল উরুগুয়ে অর্থাৎ উনিশশো সাল থেকে আজ পর্যন্ত দু হাজার একটি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে মোট একুশটি বিশ্বকাপ এ যাবৎকালে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই বিশ্বকাপ প্রত্যেক চার বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য উনিশশো সালে এবং উনিশশো সালে কোনো বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়নি অর্থাৎ আটত্রিশ সাল উনিশশো সালে একটি বিশ্বকাপ অর্জিত অনুষ্ঠিত হয়েছে পরবর্তীতে উনিশশো সালে একটি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্বকাপে তোমরা যে ট্রফিটি দেখতে পাও মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রতি বছর কিন্তু একটাই ট্রফি দেওয়া হয় ট্রফি কিন্তু একটাই হ্যাঁ ওই যে এক কুমিরের বাচ্চা বারে বারে দেখানোর যে খেলাটি আছে বিশ্বকাপ বেসিক্যালি আমাদের সাথে সেই কাজটি করে প্রত্যেক বছর ওই একটা ট্রফি কখনো ব্রাজিলের হাতে কখনো জার্মানির হাতে কখনো ফ্রান্সের হাতে তুলে দেওয়া হয় এ যাবতটি ব্যবহার করা হয়েছে উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত যে ট্রফিটি ব্যবহার করা হয়েছিল তার নাম ছিল জুলেরি মেকআপ তোমাদের কাছে প্রশ্ন থাকতে পারে যে ভাই এই ট্রফিটি তাহলে বাদ হয়ে গেল কেন এই ট্রফিটা কি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল নষ্ট হয়ে যায়নি ট্রফিটি চুরি হয়ে গিয়েছিল এবং এই কারণটাতে পরবর্তীতে আরও একটি ট্রফি তাদেরকে বানানোর প্রয়োজন পড়েছিল এই জুয়েলারি মেকআপ উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ব্যবহার হয়েছে উনিশশো সাল থেকে বর্তমানে যে ফিফা বিশ্বকাপটি রয়েছে যেটি গোল্ডের হয়ে থাকে যেটি তোমরা দেখেছো অনেকেই সেই ফিফা বিশ্বকাপটি উনিশশো সালে থেকে তৈরি করা হয় বর্তমানে যে ট্রফিটি ব্যবহার করা হচ্ছে সেটি আঠারো ক্যারেট স্বর্ণ দ্বারা তৈরি ছত্রিশ দশমিক আট সেন্টিমিটারের উচ্চতা এবং এটির ওজন ছয় দশমিক এক কেজি অর্থাৎ বুঝতে পারছো যে প্রচণ্ড ভারী একটা ট্রফি এবং এটি সম্মান বা মর্যাদায় আমার মনে হয় তার থেকে আরও বেশি ভারী এই ট্রফি বাংলাদেশেও কিন্তু ঘুরে গিয়েছে বাংলাদেশে এটি রোড শোর মাধ্যমে মানুষের দেখবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল আশা করি বাংলাদেশ একটা সময় শুধুমাত্র দেখবার জন্য নয় একটা সময় বাংলাদেশ এই ফিফা বিশ্বকাপটি বিজয়ের মাধ্যমে পারমানেন্টলি এই ট্রফিটি বাংলাদেশে নিয়ে আসবে অন্তত পক্ষে চার বছরের জন্য বিশ্বকাপে কে জিতল এটি নিয়ে কিন্তু অনেক প্রশ্ন হয় যে কে কয়বার জিতল সো রোল অফ অনারটা কি এই জিনিসটা একটু জেনে নেওয়া দরকার যারা যারা এই জিনিসটা দেখছো একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো এই ছবিটার মধ্যে শুধুমাত্র দু সালে যে রেজাল্ট অর্থাৎ ফ্রান্স যেটিতে বিজয়ী হয়েছে সেটির হিসাবটা দেওয়া নেই উনিশশো সালে উরুগুয়ে চৌত্রিশ সালে ইতালি আটত্রিশ সালে ইতালি লক্ষ্য করবে ইতালি টানা ১৬ বছর চ্যাম্পিয়ন অবস্থায় ছিল কেন চৌত্রিশ সালে তারা বিজয়ী হয়েছে আটত্রিশ সালে তারা বিজয়ী হয়েছে তার পরের বারো বছর কোনো বিশ্বকাপ হয়নি পঞ্চাশ সালে উরুগুয়ে হয়েছে অর্থাৎ চৌত্রিশ থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত কে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ছিল ইতালি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ছিল অদ্ভুত একটা রেকর্ড কিন্তু রেকর্ডটা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে পঞ্চাশ সালে উরুগুয়ে চুয়ান্ন সালে ওয়েস্ট জার্মানি এখন খেয়াল করবে ওয়েস্ট জার্মানি ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে পরবর্তীতে জার্মানি ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে কিভাবে করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে জার্মানিকে পূর্ব এবং পশ্চিমে ভাগ করে ফেলা হয় যেখানটা দেখা যায় যে পশ্চিম জার্মানি খুব ভালো ফুটবল খেলতে পারে পূর্ব জার্মানিও ফুটবল খেলত কিন্তু তারা তখন আলাদা আলাদাভাবে খেলত পরবর্তীতে পশ্চিম জার্মানির জেতা যে ওয়ার্ল্ড কাপগুলো রয়েছে অর্থাৎ তিনটি ওয়ার্ল্ড কাপ তারা জিতেছিল সেগুলোকে জার্মানির খাতায় যোগ করে দেয়া হয় আচ্ছা এরপরের থেকে শুরু হলো যে ব্রাজিলের যেই মহান কীর্তি 
58 সালে তারা বিজয়ী হলেন 62 সালে বিজয়ী হলেন মধ্যে একবার ইংল্যান্ড বিজয়ী হলো তারপরে আবার ব্রাজিলের হাতে চলে গেল হ্যাঁ 70 সালে আবার ব্রাজিল 74 সালে পশ্চিম জার্মানি 78 এ আর্জেন্টিনা যারা যারা আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করো তারা হতে তো মধ্যে দেখতে পেরেছো যে আর্জেন্টিনার একটি কাপের আগেই ব্রাজিল তিনটি কাপ জিতে গিয়েছিল সুতরাং বুঝতে আমি কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বলছি আমি যদিও ব্রাজিলে সাপোর্টার তবু নিরপেক্ষভাবে বলছি যে ব্রাজিল ওয়ার্ল্ড কাপের মধ্যে ইজ আ বেটার টিম ভাই এটা মেনে নিতে হবে 82 সালে ইতালি 86 সালে আর্জেন্টিনা 90 সালে ওয়েস্ট জার্মানি 94 সালে ব্রাজিল আমরা জানি কার্লোস দুঙ্গার যে দলটি ছিল সেটি 94 সালে জিতেছিল রোমারিও ছিল সেই দলwidetilde 2002 সালে আবারো ব্রাজিল মধ্যে 98 এ ফ্রান্স একবার জিতে যায় যে সময় আমি খুবই ছোট সেই সময় আমার মনে আছে যে 3-0 গোলে ব্রাজিল বনাম ফ্রান্সের একটি ফাইনাল ছিল 3-0 গোলে জিতে গিয়েছিল ফ্রান্স আমি অত্যন্ত ছোট ছিলাম মাত্র 7 বছর বয়স তো আমি কান্না করেছি আমার অনেক কষ্ট লেগেছিল ব্রাজিল হেরে যাওয়াতে 2006 সালে ইতালি রাত জেগে খেলা দেখেছিলাম 2010 সালে স্পেন 14 সালে জার্মানি এবং সর্বশেষ ফ্রান্স এবার কথা হচ্ছে কার কয়টা অর্জিত হলো ব্রাজিল পাঁচটি তারকা লক্ষ্য করবে যে প্রত্যেকটি টিমের যে জার্সি আছে জার্সির বুকের এখানটাতে তারা আঁকা থাকে এবং তারা দিয়ে সাধারণত গুণেন যে তারা কয়টি ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছেন ব্রাজিল যেমন পাঁচটি ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে আর্জেন্টিনা দুটি ওয়ার্ল্ড কাপ ইতালি চারটি ওয়ার্ল্ড কাপ ইউরোগে চারটি দুটি ওয়ার্ল্ড কাপ জার্মানি চারটি ওয়ার্ল্ড কাপ ফ্রান্স লাস্টেরটা সহ দুটি ওয়ার্ল্ড কাপ স্পেন একটি এবং ইংল্যান্ড একটি এই মিলিয়ে একুশটি ওয়ার্ল্ড কাপ টোটাল হয়ে গিয়েছে এবং এ যাবৎকালে ইউরোপ এবং ল্যাটিন আমেরিকার মধ্যে কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপের যে লড়াই সেটি চলছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইউরোপ এ যাবৎকালে নয়টি ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে বাদ বাকি সবগুলো ওয়ার্ল্ড কাপই জিতে নিয়েছে দুঃখিত ল্যাটিন আমেরিকা নয়টি ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে বাদ বাকি যে বারোটি ওয়ার্ল্ড কাপ সেটি জিতে নিয়েছে ইউরোপ ইউরোপে এই মুহূর্তে সমগ্র বিশ্বের যে ওয়ার্ল্ড কাপের খেলা প্লাস ফুটবলের পুরো খেলাটাই তারা নিয়ন্ত্রণ করছে যে কোনো সময় ওয়ার্ল্ড কাপের যে রেকর্ড রয়েছে রেকর্ডগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রশ্ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে সবার আগে যে জিনিসটা রেকর্ডটা আমাদের জেনে নেওয়া দরকার তা হচ্ছে সর্বাধিক শিরোপা অবশ্যই ব্রাজিল পাঁচবার বিজয়ী হয়েছে ইতালি আর জার্মানি খুব কাছাকাছি আছে যে কোনো মুহূর্তে তাদেরকে ধরে ফেলতে পারে সর্বাধিক ফাইনাল খেলার রেকর্ডটা কিন্তু আবার জার্মানি তারা আটবার ফাইনাল খেলেছে এর মধ্যে চারটিতে তারা বিজয়ী চারটিতে তারা পরাজিত অর্থাৎ চারবার তারা ফাইনাল হেরে গিয়েছে সবচেয়ে বেশি গোল মিরোসলাফ ক্লোজা ষোলোটি গোল ছোট্ট একটা জিনিস জানিয়ে রাখা দরকার তার আগে পনেরোটি গোল নিয়ে সবচেয়ে বেশি আগিয়েছিলেন রোনালদো এই রোনালদো কিন্তু আবার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো না এই রোনালদো হচ্ছে ব্রাজিলের সেই রোনালদো দ্য ফেনোমিনন রোনালদো এবং তিনি পনেরোটি গোল নিয়ে এখনও পর্যন্ত দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছেন সব থেকে বেশি ম্যাচ খেলেছেন হচ্ছে লোথার ম্যাথিউস পঁচিশটি ম্যাচ তিনি খেলেছেন তিনিও জার্মানির একজন প্লেয়ার একজন লেজেন্ডারি প্লেয়ার বলা চলে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা ব্রাজিলের সেই পেলে তিনি মাত্র সতেরো বছর দুশো উনচল্লিশ দিনে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা হিসেবে নিজের নাম লিখেছেন এবং সর্বজ্যেষ্ঠ যে গোলদাতা রজার মিলা কলম্বিয়ার তেতাল্লিশ বছর তিন দিন বয়সে একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি তিনি ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপে এসে গোল দিয়েছিলেন কি অসাধারণ রেকর্ড মাত্র সতেরো বছর সাড়ে সতেরো বছর বয়সে একজন শিশু বা কিশোর গোল দিচ্ছেন অন্যদিকে মধ্যবয়স্ক একটা তেতাল্লিশ বছর বয়সী লোক তিনিও গোল দিচ্ছেন অর্থাৎ কি অসাধারণ দ্য বেস্ট শো অন আর্থ এমনি এমনি তো বলে না তাই না একটা কারণ আছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটি সেটি হচ্ছে সর্বশেষ বিশ্বকাপ কোথায় হয়েছে পরবর্তী বিশ্বকাপ কোথায় হবে আমরা সবাই জানি যে পরবর্তী বিশ্বকাপের জন্য কাতার রেডি হচ্ছে দু সালে কাতারে বিশ্বকাপটি হবে সর্বশেষ রাশিয়ার সোচিতে হয়ে গেল বিশ্বকাপ এবং এই বিশ্বকাপে বিশাল বড় আয়োজন আমরা দেখতে পেরেছি এবং খুব জমজমাট চমৎকার একটি বিশ্বকাপ হয়েছে অনেকগুলো রেকর্ড হয়েছে অনেক বেশি গোল হয়েছে গোল শূন্য ম্যাচ হয়েছে মাত্র একটি যেটি কিনা এ যাবৎকালের রেকর্ড কখনো এত কম গোল শূন্য ম্যাচ হয় না কিন্তু সেই ঘটনাটি ঘটেছে এটির আয়োজক ছিল রাশিয়া বিজয় ছিল ফ্রান্স আমরা দেখেছি যে ফাইনালে কিন্তু ফ্রান্স এবং ক্রোয়েশিয়া ছিল এবং ফ্রান্স দুর্দান্তভাবে ক্রোয়েশিয়াকে পরাজিত করে জাবিবাকা নামক এটির একটি ম্যাসকট ছিল ম্যাসকট থেকে অনেক বেশি প্রশ্ন হয় প্রায়শই প্রশ্ন হয়ে থাকে যে এই ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাসকট কে ছিল শুধুমাত্র ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ না ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ অলিম্পিক্স সাফ গেমস যে কোনো গেমসের যদি তোমরা ম্যাসকটের নামটা জেনে নিতে পারো তাহলে কিন্তু চমৎকার হয় প্লিজ ম্যাসকটটা মনে রাখবে ম্যাসকটকে যেই লোকটি বডি স্যুট পরে ভাবে করে হেলে দুলে ঘুরে বেড়ায় কোনো একটা পাখি বা
পেয়েছেন হ্যারি কেন গোল্ডেন বুটের ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেই গোল্ডেন বুট হচ্ছে যিনি সবচেয়ে বেশি গোল দেন হ্যাঁ সম্ভবত পাঁচটি গোল দিয়ে গোল্ডেন বুট পেয়েছিলেন ইংল্যান্ডের হ্যারি কেন ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেন এবং যাকে আমরা ওই যে হারি কেন নামে ডাকতাম কারণ তিনি একজন প্রলয়ঙ্কারী ফুটবলার হিসেবে আকার ধারণ করেছিলেন এবং গোল্ডেন বল টু সবচেয়ে ভালো খেলেছেন লুকা মডরিচ আগেরবার আমরা দেখেছি লিওনেল মেসি টুর্নামেন্ট হের ফাইনাল হেরে গিয়েও কিভাবে করে তিনি সবার মন জয় করে নিয়েছিলেন এবং গোল্ডেন বল পেয়েছিলেন একইভাবে এবারও কিন্তু আরেকজন এল এম টেন অর্থাৎ লুকা মডরিচ এবার ফাইনাল হেরে গিয়েও সমগ্র মানুষের মন জয় করে নিয়েছিলেন এবং তিনি গোল্ডেন বল পেয়েছিলেন গোল্ডেন গ্লাভস গোল্ডেন গ্লাভস তাকেই দেয়া হয় যিনি কিনা সবচেয়ে চমৎকার গোল কিপিং করেছেন এইবার গোল্ডেন গ্লাভস পেয়েছেন থিও থিবো করত করতোয়া যিনি কিনা বেলজিয়ামের গোলকিপার অসাধারণ গোল কিপিং করেছেন সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় কিলিয়ান এম বাপে আমার পড়ানোর সময় মনে হচ্ছিল যে এম বাপে সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় কেন ওর তো সেরা খেলোয়াড় হওয়া উচিত দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছেন তিনি কিলিয়ান এম বাপে মাত্র উনিশ বা বিশ বছর বয়সে একজন তরুণ তিনি দুর্দান্ত খেলে তার টিমকে একটি ট্রফি এনে দিয়েছেন এই প্রশ্নটা প্রায়শই হয়ে থাকে যে সর্বপ্রথম গোল কে করেছে সর্বপ্রথম লাল কার্ড কে খেয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি একটু জেনে নেওয়া দরকার সর্বপ্রথম গোল করেছেন রাশিয়ার ইউরি গ্যাজিনস্কি ইউরি গ্যাজিনস্কি বা ইউরি গ্যাজিনস্কি তিনি সর্বপ্রথম গোল করেছিলেন এই ওয়ার্ল্ড কাপে সর্বমোট গোল হয়েছে একশো উনসত্তরটি একটু জেনে নিও যে এই গোলের মধ্যে কিন্তু পেনাল্টি শুট আউটের সময় যে গোলগুলো হয় সেগুলি কাউন্টেড হয় না শুধুমাত্র রিয়েল টাইম বা এক্সট্রা টাইমে যে গোলগুলো হয় সেগুলি হয় আবার যখন পেনাল্টিতে গোল হয় সেটি কিন্তু আবার কাউন্টেড হবে পেনাল্টি শুট আউট যেটাকে টাই ব্রেকার বলি আমরা টাই ব্রেকারের গোলগুলি এটার মধ্যে কাউন্টেড হবে না এই এইবার আরেকটি চমৎকার রেকর্ড হয়েছে যেটি কিনা আত্মঘাতী গোলের রেকর্ড অর্থাৎ বারোটি আত্মঘাতী গোল যেটি গত এই উনিশশো সাল থেকে আজ অবধি যতগুলি ওয়ার্ল্ড কাপ হয়েছে তার মধ্যে একটি অনন্য সাধারণ রেকর্ড বারোটি আত্মঘাতী গোল কখনোই হয়নি অর্থাৎ বুঝতে পারছ যে এই বিশ্বকাপটা যে কোনো দিক থেকেই ভিন্ন ছিল এবং খুবই চাঞ্চল্যকর ছিল পরবর্তী বিশ্বকাপ দু হাজার বাইশ সাল অনুষ্ঠিত হবে তোমাদের সবার প্রতি প্রত্যাশা থাকবে যে সেই বিশ্বকাপ সম্পর্কেও বিস্তারিত জেনে নিবে আজকের লাইভ ক্লাসটাতে আমরা নোবেল পুরস্কার অলিম্পিক্স এবং ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ সম্পর্কে বিস্তারিত একটা ধারণা পাবার চেষ্টা করেছি হয়তো অনেক ইনফরমেশান আমি মিস করে গেছি কারণ এটি একটি লাইভ ক্লাস মাত্র এক ঘন্টা সময় এর মধ্যে সব কিছু বর্ণনা করা সম্ভব নয় তবুও আমি চেষ্টা করেছি যে যতটুকু সম্ভব তোমাদেরকে ধারণা দেবার এটির মূল উদ্দেশ্য কিন্তু যাতে তোমরা এই জিনিসটা সম্পর্কে আরও বেশি পড়ো তোমরা যদি এই জিনিসটা নিয়ে কোনো একটা টেবিল তৈরি করতে পারো নোট তৈরি করতে পারো তোমরা যদি ভিডিও তৈরি করতে পারো অবশ্যই সেই জিনিসগুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবে এবং অবশ্যই অবশ্যই তোমার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে এই লাইভ ক্লাসটি যারা যারা এতক্ষণ লাইভ ক্লাসে ছিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ দেখা হবে পরবর্তী লাইভ ক্লাসে নেভার স্টপ লার্নিং